హలో స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు అచీవర్స్ అకాడమీ అచీవర్స్ అకాడమీలో తిరిగి మీ అందరికీ స్వాగతం ఈరోజు ఒక ఇంపార్టెంట్ వీడియోతో మీ ముందుకు రావడం జరిగింది అదేంటంటే కామన్ ఏరియాస్ ఇన్ గ్రూప్స్ ప్రిపరేషన్ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రాబోయేటటువంటి నోటిఫికేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో టెట్ డిఎస్సి కానివ్వండి ఎస్ఐపిసి కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా స్పెషలైజ్డ్ నోటిఫికేషన్స్ అంటే ఫిజికల్ స్టాండర్డ్స్ అన్నీ కూడా ఎలిజిబుల్ అయితేనే ఎస్ఐపిసి రాస్తారు టీచింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంటేనే టెట్ డిఎస్సి లాంటి ఎగ్జామినేషన్స్కి ఎలిజిబుల్ అవుతారు కానీ తెలంగాణలో ఉన్న ప్రతి డిగ్రీ హోల్డర్ కూడా రాబోయే రాయబోయేటటువంటి పరీక్ష ఏంటంటే అది గ్రూప్స్ పరీక్ష ఈరోజు మనము ప్రత్యేకంగా గ్రూప్ వన్ మరియు గ్రూప్ టూ ఎగ్జామినేషన్ ప్రిపరేషన్ని సైమల్టేనియస్గా ఎలాగ మనం చేసుకోవచ్చో దాని మీద మనం మాట్లాడతాము అంతకంటే ముందు అచీవర్స్ అకాడమీ ఛానల్ ఎవరైనా కూడా ఈరోజే మొట్టమొదటిసారి చూస్తున్నారంటే తప్పకుండా ఛానల్ అందరూ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అచీవర్స్ అకాడమీ ఆన్లైన్ మరియు ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ అన్నవి అవైలబుల్గా ఉన్నాయి కాబట్టి అచీవర్స్ అకాడమీ ఆన్లైన్ కోచింగ్ లేదా ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ కావాలనంటే కింద స్క్రోల్ అవుతున్నటువంటి నెంబర్స్ని కాంటాక్ట్ అవ్వండి మరింత ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం ఓకే సో ఒక ప్రిపరేషన్ మనం చేసుకుంటున్నప్పుడు ఆ ప్రిపరేషన్కి మనకు కావాల్సినటువంటి ఒకే ఒక మెయిన్ పాయింట్ ఏంటనంటే కన్సిస్టెన్సీ కన్సిస్టెన్సీ ఎందుకు నేను కన్సిస్టెన్సీ అన్న పదాన్ని వాడుతున్నాను అని అంటే ఎవ్రీ డే ఇట్ షుడ్ బి అ రొటీన్ మా ప్రతిరోజు కూడా ఒక రొటీన్గా మీది మారిపోవాలి మీరు ఒకవేళ వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్ అయితే కొద్ది సమయాన్ని ఎవ్రీ డే యూ షుడ్ అలాట్ సమ్ టైమ్ ఫర్ ద ప్రిపరేషన్ ఎందుకనంటే రెగ్యులారిటీ మిస్ అయితే నోటిఫికేషన్ సీజన్లో ఎగ్జామినేషన్ సీజన్లో చాలా ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది రెగ్యులారిటీ ఎప్పుడు కూడా ఎవరిది కూడా మిస్ కావద్దు సపోజ్ ఒక పర్సన్ యొక్క డైలీ డైట్ ఒక ఫైవ్ చపాతీ తినడం అనుకోండి ఐదు చపాతీలు తినేటటువంటి ఒక డైట్ ప్లాన్లో ఏడు రోజులు తినడం మానేసినాడు సెవెన్ డేస్ ఈ స్కిప్ ఇస్ మీల్ ఫైవ్ చపాతీ పర్ డే ఎనిమిదవ రోజు ఈ సెవెన్ డేస్ స్కిప్ చేసినటువంటి ఫైవ్ చపాతీస్ అంటే థర్టీ ఫైవ్ ప్లస్ ఎయిత్ డే ఫార్టీ చపాతీస్ ఒకరోజు తినగలుగుతాడా ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ కారణం ఏంటంటే మీ రొటీన్లో ఎలాగైతే మీల్స్ కానీ లేదంటే ఇంకొక యాక్టివిటీ కానీ ఏదైతే రొటీన్గా ఉంటుందో అలాగనే ప్రిపరేషన్ అనేది కూడా ఎవ్రీ డే రొటీన్లో ఒక పార్ట్ అయిపోవాలండి ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఎస్ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గ్రూప్ వన్ అండ్ గ్రూప్ టూ గ్రూప్ వన్ ఎగ్జామినేషన్ అన్నది మనకు థౌజండ్ మార్క్స్కి ఇవ్వబోతా ఉన్నారు గ్రూప్ టూ అయితే మనకు సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్కి ఈ గ్రూప్ టూ పేపర్ అన్నది ఉండబోతుంది సో కామన్ ఏరియాస్ ఏంది అవన్నీ కూడా మనం మాట్లాడే కంటే ముందు గ్రూప్ వన్ థౌజండ్ మార్క్స్లో మనకు గ్రూప్ వన్ అనేది సాధారణంగా త్రీ స్టేజ్ ఎగ్జామ్ అండి దట్ ఈస్ ద ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్ మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్ అండ్ ఇంటర్వ్యూ ఇంటర్వ్యూని అప్పుడప్పుడు మనం పర్సనాలిటీ టెస్ట్ అని చెప్పేసి కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది ఓకే సో ప్రిలిమ్స్ అనేది వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్కి ఇది క్వాలిఫైయింగ్ నేచర్ స్క్రీనింగ్ జల్లడబట్టడం అంటే ఈ గ్రూప్ వన్కి కొన్ని లక్షల మంది అభ్యర్థులు అప్లై చేయబోతున్నారు కాబట్టి అందరితో కూడా మనము మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్ చేపీలేము గ్రూప్ వన్ అన్నది సాధారణంగా ఏమంటాం గ్రూప్ వన్ అనేది డిస్క్రిప్టివ్ పేపర్ గ్రూప్ టూ అన్నది ఆబ్జెక్టివ్ పేపర్ గ్రూప్ టూ అనేది ఆబ్జెక్టివ్ గ్రూప్ వన్ అనేది డిస్క్రిప్టివ్ ఇప్పుడు ఒక పది లక్షల మంది అభ్యర్థులు అప్లై చేస్తున్నారంటే పది లక్షల మంది ఆన్సర్ రైటింగ్ చేస్తున్నారంటే జనరల్ ఎస్ఏ కానీ పేపర్ వన్ పేపర్ టూ ఇటువంటివన్నీ కూడా రాస్తున్నారంటే పది లక్షల పేపర్లు దిద్దడం సాధ్యమా ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్ టు ఎవాల్యుయేట్ ఆల్ ద పేపర్స్ అందుకోసమే మనం ఏం చేస్తాం స్క్రీన్ అవుట్ చేస్తాం అంటే ప్లీమినరీ కండక్ట్ టెస్ట్ అన్నది ఒకటి కండక్ట్ చేసి ప్రిలియమ్స్ నుంచి మెయిన్స్కి కొంతమందిని మనము ఎలిజిబుల్ చేస్తాం అది వన్ ఇస్ టు ఫైవ్ ఆ వన్ ఇస్ టు సిక్స్ ఆ అది ద టైమ్ డిసైడ్స్ ఇప్పుడు ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్ వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ అంటే దాన్ని మనం జనరల్ స్టడీస్ అంటామా జనరల్ స్టడీస్ అనేది వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఇది ప్రిలిమినరీ ఇది కేవలం క్వాలిఫైయింగ్ ఇన్ నేచర్ ఇక్కడ మీరు క్వాలిఫై అయితే సరిపోతుంది 
క్వాలిఫై అయిన తర్వాత మెయిన్స్లో మీకు ఎలా ఉంటుందంటే సిక్స్ పేపర్స్ ఉంటాయండి సిక్స్ పేపర్స్ సిక్స్ పేపర్స్ వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్కి ఒక్క వన్ మినిట్లో ఈ అనాలిసిస్ అన్నది మనకు అర్థమైతే డెఫినెట్లీ వీ కెన్ ప్రొసీడ్ ఫర్దర్ ఇన్ కామన్ ఏరియాస్ అంటే రెండింటిలో కామన్ ఏరియాస్ ఏంది ఏ దేనికి మనం ఎక్కువ ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్ పెట్టాలి దేన్ని మనం రెడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు అవన్నీ కూడా మనం మాట్లాడతాం ఓకే చూడాలి ఫస్ట్ మా జనరల్ ఎస్సే జనరల్ ఎస్సే ఇది ఒక వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్కి జనరల్ ఎస్సే వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్కి హిస్టరీ అండ్ జాగ్రఫీ హిస్టరీ అండ్ జాగ్రఫీ ఇది ఒక నూట యాభై మార్కులకు హిస్టరీ అండ్ జాగ్రఫీ వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ పాలిటీ అండ్ సొసైటీ పాలిటీ అండ్ సొసైటీ ఇది కూడా వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్కి పాలిటీ అండ్ సొసైటీ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ మా ఎకనామీ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఎకనామీ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ డెప్త్ అనాలిసిస్ మనము రాబోయే వీడియోస్లో చేస్తాం ఇప్పుడు కంపారిజన్ మాత్రం మనం చేద్దాం ఎకనామీ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఇది ఒక నూట యాభై మార్కులు వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ మా మళ్ళా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మరియు డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మరియు డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఇది ఒక వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్కి ఇది ఒక వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ తర్వాత తెలంగాణ మూమెంట్ అండ్ స్టేట్ ఫార్మేషన్ తెలంగాణ మూమెంట్ అండ్ స్టేట్ ఫార్మేషన్ ఇది ఒక వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ మా సో టోటల్గా వన్ ఫిఫ్టీ ఇంటూ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇంటూ సిక్స్ అండి ఇంటూ సిక్స్ చేస్తే ఏమవుతుంది మనకు నైన్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ వస్తాయి నైన్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ప్లస్ ఇంటర్వ్యూ వచ్చేసి ఒక హండ్రెడ్ మార్క్స్ సో టోటల్గా థౌజండ్ మార్క్స్ టోటల్గా థౌజండ్ మార్క్స్ ఓకే సిమిలర్గా గ్రూప్ టూలో చూద్దాం ఒకసారి గ్రూప్ టూలో గ్రూప్ టూలో మనకు జనరల్ ప్రీలియన్స్ మెయిన్స్ కాదండి గ్రూప్ టూలో సింగిల్ స్టేజ్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది పర్సనాలిటీ టెస్ట్ కూడా దాని తర్వాత ఉంటుంది అంటే టూ స్టేజ్ అనుకోండి జనరల్ స్టడీస్ మనకు వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ మా జనరల్ స్టడీస్ అనేది నూట యాభై మార్కులు తర్వాత జనరల్ స్టడీస్ అయిన తర్వాత వీ విల్ బీ హ్యావింగ్ సంథింగ్ కాల్ విల్ బీ హ్యావింగ్ సంథింగ్ కాల్ హిస్టరీ హిస్టరీ మరియు పాలిటీ ఇది కలిపి ఒక నూట యాభై మార్కులకు హిస్టరీ మరియు పాలిటీ నూట యాభై మార్కులకు ఎకనామీ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఎకనామీ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఇది ఒక నూట యాభై మార్కులకు ఎకనామీ అండ్ డెవలప్మెంట్ నూట యాభై మార్కులకు తెలంగాణ మూమెంట్ అండ్ స్టేట్ ఫార్మేషన్ ఇది ఒక నూట యాభై మార్కులకు టోటల్గా వన్ ఫిఫ్టీ ఇంటూ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ అండి టోటల్గా మనం చూసుకుంటే సిక్స్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ప్లస్ ఇంటర్వ్యూ ఒక డెబ్బై ఐదు మార్కులు మొత్తం మీదుగా ఆరు వందల డెబ్బై ఐదు మార్కులు టోటలీ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఓకే సో గ్రూప్ వన్ ప్యాటర్న్ ఇది గ్రూప్ టూ ప్యాటర్న్ ఇది ఓకే ఈ బేసిక్స్ అయితే మీ అందరికీ కూడా తెలుసు అని అనుకుంటున్నా ఓకే ఇప్పుడు మేజర్లీ మనం ఫోకస్ చేయాల్సింది ఏంటంటే గ్రూప్ వన్ అనేది ఏం చెప్పిన నేను గ్రూప్ వన్ అనేది డిస్క్రిప్టివ్ ఏరియా అని చెప్పిన డిస్క్రిప్టివ్ ఏరియా కానీ ఇదే గ్రూప్ వన్లో ప్రిలిమినరీ మరియు మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం ప్రిలిమినరీ అండ్ మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్ గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్లో మీరు చూసుకుంటున్నట్లయితే మిత్రులారా గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్ అంటే ఏంది ప్రిలిమ్స్ అంటే మళ్ళీ జనరల్ స్టడీస్ ఈ జనరల్ స్టడీస్కి సంబంధించి మళ్ళీ బయట నుండి ఏమైనా ఏరియాస్ ఉన్నాయా అలా కాదు ఇట్ ఈస్ నాట్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ బయట నుండి ఉండేటటువంటి ఏరియాస్ కాదు జనరల్ స్టడీస్ని ఒక్కసారి మనం స్కిమ్ చేసినట్లయితే అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నట్లయితే చూడాలి కరెంట్ అఫేర్స్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ హిస్టరీ ఇండియా ప్లస్ తెలంగాణ జాగ్రఫీ వరల్డ్ ప్లస్ ఇండియా ప్లస్ తెలంగాణ చూడాలి తర్వాత we have an area like polity and constitution polity and constitution governance amma governance governance tarata environment and disaster management environment and disaster management tarata economy of india ఎకనామీ ఆఫ్ ఇండియా తర్వాత పాలసీస్ ఆఫ్ తెలంగాణ పాలసీస్ ఆఫ్ తెలంగాణ కొద్ది మనం చూసుకోవాలా అర్థమాటిక్ అండ్ రీజనింగ్ మెయిన్లీ రీజనింగ్ పైన ఎక్కువ ఫోకస్ చేసుకోవాలా అర్థమాటిక్ అండ్ రీజనింగ్ ఓకే 
ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి జనరల్ స్టడీస్ ఏదైతే నూట యాభై మార్కుల పేపర్ ఉంటుందో దిస్ ఇస్ సంథింగ్ గివెన్ ఫర్ వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఇవన్నీ కూడా బ్రాడ్ ఏరియాస్ బ్రాడ్గా మనం చూసుకున్నట్లయితే దే ఆర్ ద ఏరియాస్ ఇన్ డెప్త్గా మనం చూసుకుంటే కొంచెం లైనింగ్ అనేది కొద్దిగా చేంజ్ ఉంటే ఉండొచ్చు కాకపోతే బ్రాడ్లీ సిలబస్ టీఎస్పీఎస్సీ చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే ఇదే చెప్పదలుచుకున్నాను ఓకే ఇప్పుడు ఇదే జనరల్ స్టడీస్ విల్ బీ కామన్ ఫర్ బోత్ గ్రూప్ టూ అండ్ గ్రూప్ వన్ మా మీరు గ్రూప్ వన్ చూసుకున్నా లేదంటే గ్రూప్ టూ చూసుకున్నా ఈ జనరల్ స్టడీస్ అనేది కామన్ ఏరియాగా మనం చెప్పుకోవాలి ఎందుకు కామన్ ఏరియా అని చెప్తున్నా కరెంట్ అఫైర్స్ గ్రూప్ వన్కి గ్రూప్ టూకి సేమ్ ఎస్ ఆర్ నో గ్రూప్ వన్ కైనా ప్రధానమంత్రి మోదీయే గ్రూప్ టూ కైనా ప్రధానమంత్రి మోదీయే గ్రూప్ వన్ కైనా రష్యా యుక్రెయిన్ యుద్ధం జరుగుతుంది గ్రూప్ టూ కైనా రష్యా యుక్రెయిన్ యుద్ధం జరుగుతుంది ఎస్ ఆర్ నో గ్రూప్ వన్ కైనా కూడా మహిళల కనీస వయస్సు ఏదైతే మీ వివాహ వయస్సు ఉన్నదో అది ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలకు పెంచడం జరిగింది అది గ్రూప్ టూలో కూడా సేమ్ బిట్ అవుతుంది సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ గ్రూప్ వన్ కైనా సేమ్ గ్రూప్ టూ కైనా సేమ్ ఇక్కడ జనరల్ సైన్స్ మరియు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ జనరల్ సైన్స్ మరియు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పిఎస్ఎల్వి అనేది గ్రూప్ వన్ కైనా గ్రూప్ టూ కైనా సేమ్ టు సేమ్ సో ఇక్కడ మనము ఈ కామన్ ఏరియాస్ ని ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుంటూ జనరల్ స్టడీస్ ని కంప్లీట్ చేసుకుంటూ మనం పక్కన పెట్టేశాం ఎందుకు పక్కన పెట్టేశాలి అంటున్నా అంటే ఇదే జనరల్ స్టడీస్ స్కీమ్ ఏదైతే నేను చెప్పినానో ఇదే స్కీమ్ ఇదే స్కీమ్ మీ గ్రూప్ వన్ కి గ్రూప్ టూ కి పనిచేస్తుంది అని చెప్పుకున్నాము గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ మాత్రమే కాకుండా గ్రూప్ త్రీ గ్రూప్ ఫోర్ కి కూడా ఇదే జనరల్ స్టడీస్ కొద్దిగా అర్థమెటిక్ రీజనింగ్ లెవెల్ ని పెంచుకోవాలి అంతే ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ చూసుకున్నట్లయితే మళ్ళా సేమ్ జనరల్ స్టడీస్ అండి జనరల్ స్టడీస్ విల్ బీ రిమైన్ ద సేమ్ ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ లో అర్థమెటిక్ మ్యా ప్యూర్ మ్యాథ్స్ లాంటి పేపర్లు ఉంటాయి కాబట్టి అవి డామినేట్ అవుతాయి కాబట్టి ఎస్ఐ కి ఇన్ఫాక్ట్ జనరల్ స్టడీస్ చూడాలంటే గ్రూప్ టూ లెవెల్ అనే చూడాలా ఓకేమా సో ఈ ఒక్కటి మీకు ఇక్కడ అర్థమైపోయింది జనరల్ స్టడీస్ ఇస్ కామన్ బిట్వీన్ గ్రూప్ వన్ అండ్ గ్రూప్ టూ ఓకే గ్రూప్ వన్ కి ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్ ఏం చేయాలి మనము చూడాలి ఇక్కడ హిస్టరీ అండ్ జాగ్రఫీ ఉన్నది సపరేట్ పేపర్ సపరేట్ పేపర్ అంటే సపరేట్ ఇప్పుడు జనరల్ స్టడీస్ లో భాగంగా ఉంటే కొద్దిగా తక్కువ ఎఫర్ట్ చేయాల దానికి సపరేట్ పేపర్ ఉన్నదని అంటే కొంచెం ఎక్కువ ఎఫర్ట్ చేయాలి అంటే మనం ఇలా చేసేది ఏంది మనం ఎప్పుడు కూడా మ్యాక్సిమం ఎఫర్ట్ పెడితే జనరల్ స్టడీస్లో ఈజీగా అయిపోతాయి ఏం ఫార్ స్టార్స్ అండ్ ల్యాండ్ ఆన్ మూన్ అను అంటే ఏంటంటే మనము మ్యాక్సిమం హిస్టరీని ఇన్డెప్త్ కవరేజ్ చేసుకున్నాం అనుకోండి ఇక్కడ హిస్టరీ పేపర్ అయిపోతుంది ఈడ గ్రూప్ టూలో హిస్టరీ పేపర్ అయిపోతుంది జనరల్ స్టడీస్లో హిస్టరీ ఉంటే అది కూడా కవర్ అయిపోతుంది ఓకేమా జాగ్రఫీ ఇన్డెప్త్ చూసుకుంటే ఈడ జాగ్రఫీ అవుతుంది గ్రూప్ టూలో కూడా జాగ్రఫీ అయిపోతుంది పాలిటీ సొసైటీని ఇన్డెప్త్గా చూసుకున్నామనంటే ఇన్డెప్త్ చూసుకున్నామంటే గ్రూప్ వన్ మెయిన్ పేపర్లో అయిపోతుంది గ్రూప్ టూ ఇంకొక పేపర్లో అయిపోతుంది జనరల్ స్టడీస్లో కూడా అయిపోతుంది సో ఒకే ఒక ప్రిపరేషన్ మనం ఎప్పుడైనా కూడా ఇన్డెప్త్ సబ్జెక్ట్ క్లారిటీతో ఏదైతే మనం ప్రిపరేషన్ చేసుకుంటామో చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు హిస్టరీ నేను చెప్పినాను సపోజ్ హిస్టరీ అనేది సింధు నాగరికతను మనం ఇన్డెప్త్గా చదువుకుంటే ఆబ్జెక్టివ్ బిట్టి జనరల్ స్టడీస్లో అయితే ఈజీగా అయిపోతుంది ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ ఆడైపోయినాక ఇక్కడికి వచ్చినాక మళ్ళా ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ వీ విల్ హ్యావ్ అ సెన్స్ ఆఫ్ డిస్క్రిప్టివ్ రైటింగ్ ఆల్సో అంటే ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ మీద ఒక ఆన్సర్ రాయమన్నా అది రాసేదానికి నాకు ఒక సామర్థ్యత ఉంటుంది ఐ విల్ హ్యావ్ సర్టెన్ ఎఫర్ట్ సర్టెన్ ఇన్బుల్ట్ ఇన్బిల్ట్ కంటెంట్ అనేది నాకు రెడీగా ఉంటుంది సో డిస్క్రిప్టివ్ సెన్స్ అనేది కూడా మనం పెంచుకోవచ్చు ఇక్కడ కూడా హిస్టరీ పాలిటీ ఉన్నది ఇక్కడ కూడా హిస్టరీ అండ్ పాలిటీ ఉంది ఇక్కడ ఎకనామీ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఉంది ఇక్కడ కూడా ఎకనామీ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఉంది ఇక్కడ తెలంగాణ మూమెంట్ అండ్ స్టేట్ ఫార్మేషన్ ఉంది ఇక్కడ కూడా తెలంగాణ మూమెంట్ అండ్ స్టేట్ ఫార్మేషన్ ఉంది అడిషనల్గా ఏముంటాయండి ఇక్కడ అడిషనల్గా ఏముంటాయని అంటే మీరు చూసుకోవాల్సింది ఎస్ఏ పేపర్ అనేది గ్రూప్ వన్ అడిషనల్గా ఉంటుంది ఇంకోటి ఏంటంటే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అండ్ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ అనేది అడిషనల్గా ఉంటుంది అంటే డిస్క్రిప్టివ్ సెన్స్లో ఎక్స్ట్రాగా ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ బ్రాడర్ పర్స్పెక్టివ్ అంటే ఓవర్ వ్యూ చదువుకుంటే మనకు జనరల్ స్టడీస్ సరిపోతుంది
ఆ ప్రిపరేషన్ ఏమో మనకు గ్రూప్ వన్ ప్రిలియమ్స్కి ఉపయోగపడుతుంది ఫస్ట్ థింగ్ గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్లో కూడా మనకు సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ మనకి ఇస్తుంది అర్థమవుతుందమ్మా అంటే గ్రూప్ టూ ప్రిపరేషన్ అనేది మనం చేసుకుంటే ఏం చెప్తున్నా నేను గ్రూప్ వన్ ప్రిలియమ్స్ అయితే న్యాచురలీ అయిపోతుంది టెక్నికలీ అయిపోతుంది ప్లస్ గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్లో కూడా అదే ప్రిపరేషన్ అన్నది మనకు కొద్ద గొప్ప ఉపయోగపడబోతుంది ఓకే కానీ గ్రూప్ వన్ మనం చేయాల్సింది ఏంటి ఆన్సర్ రైటింగ్ చేయాలా ఆన్సర్ రైటింగ్ అనేది ఒక స్కిల్ అండి ఆన్సర్ రైటింగ్ అనేది ఒక స్కిల్ ఆన్సర్ రైటింగ్కి మనము ప్రతిరోజు పేపర్పై పెన్ను పెడితేనే పర్ఫెక్షన్ వస్తుంది లేదంటే రాదు ఆన్సర్ రైటింగ్ ఎట్లాంటిది అంటే మ్యాథ్స్ అండి మ్యాథ్స్ చూస్తే వస్తుందా మ్యాథ్స్ చదివితే వస్తుందా మ్యాథ్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే వస్తుంది అట్లనే గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ కూడా ప్రిలిమి అండ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే ప్రతిరోజు ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే దాంట్లో మీకు పర్ఫెక్షన్ అన్నది రాబోతుంది అండ్ సైమల్టేనియస్గా అభ్యర్థులకు నేను ఇచ్చేటటువంటి ఒక మెసేజ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్ స్థాయిలో మీరు గ్రూప్ టూ ప్రిపేర్ అయిపోతా ఉన్నారు ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రతిరోజు ఒక ఆన్సర్ రైటింగ్ అనేది ఒక ప్రాక్టీస్గా పెట్టుకుంటే గ్రూప్ వన్కి కూడా మీరు సైమల్టేనియస్గా ప్రిపరేషన్ చేస్తున్నట్లే కారణం ఏంటంటే ఒక అభ్యర్థి ఏం చేస్తూ ఉంటారు సాధారణంగా అంటే గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్ రాస్తాను సార్ ప్రిలిమ్స్ అయిపోయాక మెయిన్స్కి టైం ఉంటుంది కదా ఆ టైంలో నేను మెయిన్స్కి ప్రిపేర్ అవుతా అంటే అది కరెక్ట్ అప్రోచ్ కాదండి ఎందుకు కాదంటే ఎస్ఏ అనేది రెగ్యులర్ ప్రాక్టీస్ ఉండాలా ఆన్సర్ రైటింగ్ అనేది రెగ్యులర్గా ప్రాక్టీస్ ఉండాలా రెగ్యులర్గా మీరు చేయి తిరగకపోతే ఆ ఒక నెల రెండు నెలల టైంలో మీరు చేయి అసలు తిరగదు ఇట్లాంటి పాయింట్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి దీంతోపాటు గ్రూప్ టూ ప్రిపరేషన్ ఈజ్ కింగ్ ఆఫ్ ఎవ్రీ అదర్ ప్రిపరేషన్ అని చెప్పి మనం నమ్ముతున్నాం కాబట్టి అది గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్కి ఉపయోగపడుతుంది అండ్ గ్రూప్ టూ క్రింద ఎగ్జామినేషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అది ఎస్ఐపిసి కానివ్వండి లేదంటే గ్రూప్ త్రీ గ్రూప్ ఫోర్ కానివ్వండి వీటన్నిటికీ కూడా దిస్ విల్ బీ వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్ అంత మాత్రమే కా అదే మాత్రమే కాకుండా గురుకులాలలో కూడా జనరల్ స్టడీస్ అన్న కాన్సెప్ట్ని పెడతా ఉన్నారు కాబట్టి గురుకులాలో ఉన్నటువంటి జనరల్ స్టడీస్ డిఎల్ అంటే ఎగ్జామినేషన్ ఏదైతే జనరల్ స్టడీస్ ఉంటుందో వాటన్నిటికీ కూడా ఈ ప్రిపరేషన్ అనేది కింగ్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రిపరేషన్స్గా మనం భావిస్తున్నాం కాబట్టి దట్ విల్ బీ వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్ అండి సో ఈరోజు మనం ఏం అర్థం చేసుకున్నామంటే గ్రూప్ వన్ ఏంది గ్రూప్ టూ అంటే ఏంది గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూలో కామన్ ఏరియాస్ ఏంటి గ్రూప్ వన్కి ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్స్ ఏం పెట్టాలో ఇవాళ మనం ఈ క్లాస్లో చూడడం జరిగింది ఇన్డెప్త్గా గ్రూప్ వన్ మీద మరొక వీడియో మీ ముందుకు నెక్స్ట్ క్లాసెస్లో నేను తీసుకొని రాబోతున్నాను గ్రూప్ వన్కి స్పెషలైజ్డ్గా వీడియో అది నేను చేయబోతున్నాను కాబట్టి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం దయచేసి చూస్తూనే ఉండండి అచీవర్స్ అకాడమీ ఛానల్ని ఛానల్ ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదో ఇవాళే తప్పకుండా అందరూ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోగలరు ఆన్లైన్ అండ్ ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ కొరకు ఈ నెంబర్స్ని అందరూ కాంటాక్ట్ చేయవచ్చు థ్యాంక్ యూ సో మచ్